వెల్కమ్ టు వైజ్ టెక్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఆల్టర్నేటర్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి ఫ్రెండ్స్ దానికన్నా ముందు మన వైజాగ్ టెక్ హబ్ నుంచి తెలంగాణ స్టేట్ ఎస్పీడీసీల ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదండి అది మనకి ఏప్రిల్ ముప్పైన డేట్ ఇచ్చారు సో దానికి సంబంధించిన కొన్ని మోడల్ టెస్ట్ పేపర్స్ అనేవి తయారు చేయడం జరిగిందండి ఈ పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి సో టోటల్ మనకి సిక్స్టీన్ మోడల్ టెస్ట్ పేపర్స్ అనేవి తయారు చేయడం జరిగింది బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అండి మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోని రెండు వేల ఇరవై రెండులో కూడా ఎగ్జామ్ జరిగింది కదండి అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయింది కదండి సో ఆ పేపర్ బేస్ చేసుకుని అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉన్న పేపర్ కూడా బేస్ చేసుకుని ఈ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి తయారు చేయడం జరిగిందండి సో ఈ పదహారు పేపర్లో పదహారు పేపర్లో మీకు ఓన్లీ పీడిఎఫ్ చూసుకోవడం కోసం అయితే మటుకు నైంటీ నైన్ రూపీస్ మనం పే చేయాల్సి వస్తుందండి ఓన్లీ పీడిఎఫ్ఏ మీరు చూసుకోవచ్చు మీకు లింక్ ఇస్తారు సో ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసుకొని మీరు పీడిఎఫ్ చూసుకొని మీరు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అలా కాదు నాకు ప్రింట్అవుట్ కూడా అవకాశం కావాలనుకుంటే మీరు వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ పే చేయాల్సి వస్తుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ మన ఎవరైతే మన ఛానల్ని ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకున్నారో ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకైతే ఆల్రెడీ లింకులు కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి మీరు ఆ లింకులు ఓపెన్ చేసుకుని పేపర్ చూసుకోవచ్చు ఎవరైతే ఛానల్ జాయిన్ అవ్వకుండా ఉండి మనకు ఓన్లీ పేపర్లు కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ప్రింట్అవుట్లు కూడా కావాలనుకుంటే వన్ వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ మీరు పే చేస్తే మీకు వాట్సాప్లో డైరెక్ట్గా లింకులు పంపిస్తారు మీరు అక్కడ నుంచి పీడిఎఫ్లు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రింట్లు తీసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఎవరైనా ఎలా కొనాలనుకుంటే ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ ఈ నెంబర్కి మీరు పేమెంట్ చేసి పేమెంట్ చేసిన తర్వాత నైంటీ నైన్ రూపీస్ అవ్వచ్చు వన్ నైన్ నైన్ అవ్వచ్చు మీరు ఆ పేమెంట్ తాలూకు స్క్రీన్ షాట్ని వాట్సాప్లో పెడితే మీకు లింకులు మీ వాట్సాప్కి పెడతారండి ఫ్రెండ్స్ మీరు దయచేసి మీరు ఏదైతే పేపర్లు తీసుకున్నారో అవి సేవ్ చేయకుండా మీరే వాడుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఆ పేపర్స్ తయారు చేయడానికి మేము చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వచ్చిందండి సో మీరు పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ఏదైతే మీరు పర్చేజ్ చేశారో దాని పేమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ అన్నది ఈ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేస్తే మేము మీకు వాట్సాప్లో లింకులు అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ చాలామంది పేమెంట్ చేసి వెంటనే లింక్ రావట్లేదని కంగారు పడుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా టైం ఇవ్వండి చెక్ చేసుకుని లింక్ పంపించడానికి మీరు వెంటనే అడిగితే మేము కూడా మాకు కొన్ని పర్సనల్ పనులు ఉంటాయి కదండి అవి మధ్యలో మేము చూసి మీకు పంపించడం జరుగుతుంది యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు లింక్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో లింక్లో మీకు మోడల్ టెస్ట్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా లైన్గా వస్తాయి మీరు ఫస్ట్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు నా సజెషన్ ఏంటంటే మోడల్ టెస్ట్ పేపర్లో లాస్ట్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ అన్నది మనకి వెరీ రీసెంట్ పేపర్ కాబట్టి సో బేస్డ్ ఆన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ లాస్ట్ టైం పేపర్ మీద ఉంటుంది అనమాట అది సో మీరు నా సజెషన్ ఏంటంటే లాస్ట్ నుంచి మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇల్యూమినేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఇల్యూమినేషన్ అన్నది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చనే మనకి అడుగుతున్నారు సో మనం ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా ఇల్యూమినేషన్ గురించి మనం చూద్దామండి అసలు ఫ్రెండ్స్ అసలు ఇల్యూమినేషన్ అంటే ఏంటి సో దీనికన్నా ముందు మనం ఏం చేస్తామండి పవర్ అన్నది పవర్ అన్నది జనరేట్ స్టేషన్లో జనరేట్ చేస్తాము జనరేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము ట్రాన్స్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎగేన్ మళ్ళా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామండి యూటిలైజ్ చేస్తాము యూటిలైజ్ చేస్తాం యూటిలైజ్ చేయకపోతే మనకి యూటిలైజేషన్ అవసరం లేదనుకోండి ఇవన్నీ కూడా మనకు అనవసరం అనమాట సో ఈ యూటిలైజేషన్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయండి ఎలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు శీతాకాలంలో వేడి నీళ్ళు మరగబెట్టుకుంటారు సో హీటర్ కాయిల్కి వాడతాం నెక్స్ట్ అలాగే మనం మిషన్స్ మిషన్స్లో వాడతాం ఇండక్షన్ మిషన్స్ అంటే సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మిషన్స్ నెక్స్ట్ అలాగే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లైట్ అనమాట ఓకే ఇల్యూమినేషన్కి సంబంధించింది లైట్ అనమాట మనం వాడే ఇంట్లో వాడే లైట్లు కానీ ఏదైతే మనకి డే టైం కాకుండా నైట్ టైం మనం ఆర్టిఫిషియల్గా మనం వాడుకుంటామో అదే లైట్ సో బిగ్గెస్ట్ న్యాచురల్ లైట్ ఏంటండి న్యాచురల్ లైట్ మనకి జనరల్గా ఎప్పుడు ఉండే మనకు న్యాచురల్ లైట్ ఏంటి సన్ సన్ అనేది మనకి న్యాచురల్ లైట్ కాకపోతే ఏంటంటే సన్ను మనం డే టైంలోనే ఆ లైట్ వాడగలం నైట్ టైంలో మనం దాన్ని వాడగలం అండి మనం వాడలేమన్నమాట
ఇల్యూమినేషన్ రిజల్ట్ ఈ దీనికి కాజ్ ఏంటండి లైట్ అనమాట ఓకే జనరల్గా లైట్ అన్నది ఏంటంటే మనకి ఇది కూడా జస్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అండి అంటే ఏదైతే మన కాంతి వెదజల్లుతుందో దాన్ని మనం రేడియేషన్ అంటాం ఏదన్నా లైట్ వస్తుంది అంటే అది మనకి కాంతి వెదజల్లుతుంది అని అర్థం అనమాట సో లైట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ రేడియేషన్ ఆర్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ అనమాట లైట్ అన్నది మనకి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ రూపంలోనే వస్తుంది అంటే బిగ్గెస్ట్ న్యాచురల్ లైట్ ఏంటి సన్ను అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ లైట్లు ఏమొస్తాయండి మనకి ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్స్ మనం చిన్నప్పుడు కరెంట్ పోయినప్పుడు దీపం దీపం పెట్టి మనం చదువుకునేవాళ్ళం సో అది కూడా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ల్యాంప్ వస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ వస్తుంది దాన్ని నాన్ ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్స్ అంటారు అనమాట ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్ దట్ వాట్ నాన్ ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్ అంటారు సో జనరల్గా మనకి లైట్ అంటే రేడియేషన్ అనేది ఒక వస్తువు నుంచి రేడియేషను ఎలాగో వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొబైల్ ఫోన్ చూసుకున్నారు అనుకోండి మొబైల్ ఫోన్ కూడా మొబైల్ ఫోన్ నుంచి కూడా మనకి రేడియేషన్ అనేది వస్తుంది హీట్ రూపంలో వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం మన ఫోన్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఫోన్ అనేది హీట్ ఎక్కుతుంది ఆ హీట్ అనేది మనకి రేడియేషన్ రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో అందుకే మొబైల్ రేడియేషన్ ఎక్కువగా ఫోన్ మాట్లాడారు అనుకోండి ఏమవుతుంది మనకి హీట్ అయ్యి దాని నుంచి రేడియేషన్ వస్తుంది అనమాట అందుకే ఎక్కువ వాడకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు సో జనరల్గా జనరల్గా మనం ఒక బాడీని తీసుకుని వెన్ వెన్ ఏదైనా ఒక బాడీ తీసుకుని దాన్ని హీట్ చేసామనుకోండి హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దానికి దాని నుంచి మనకి రేడియేషన్ వస్తుంది సో ఆ హీట్ చేసింది మనం హీట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ హీట్ చేస్తే అది ఎరుపు కలర్లో మారిపోద్ది అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే ఒక బల్బ్ కాయిల్ తీసుకోండి ఒక ఇన్క్యాండిసెంట్ బల్బ్ కాయిల్ తీసుకుంటే ఈ కాయిల్ మనం సప్లై ఇవ్వగానే ఏమవుతుందండి కరెంట్ ఫ్లో అయ్యి ఐ స్క్వేర్ ఆర్ వల్ల హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఆ హీట్ ఇంకా మనం ఇంకా ఎక్కువ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ప్రొడ్యూస్ ఏమవుతుందండి మనకి ఆ హీట్ అనేది లైట్ కింద మారిపోద్ది అనమాట ఆ హీట్ అనేది లైట్ కింద మారిపోద్ది ఎగ్జాంపుల్ సన్ సన్ను ఫస్ట్ ఏముంటుందండి వేడి వస్తుంది ఆ వేడే మనకి లైట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట సో లైట్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా హీట్ అనేది మనకి ముందు జనరేట్ అవ్వాలన్నమాట సో ఒక ఒక ఐరన్ పీస్ తీసుకున్నాను నేను ఐరన్ పీస్ తీసుకుని దాన్ని బాగా వేడి చేస్తే ఫస్ట్ అది ఏమవుతుందండి రెడ్ కలర్లోకి మారుతుంది రెడ్ కలర్లోకి మనకి ఎరుపు రంగు కలర్ కర కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీన్ని నేను ఇంకా హీట్ చేశాను అనుకోండి ఫర్దర్గా హీట్ చేస్తే ఇది ఏమైపోద్ది అంటే వైటిస్ కలర్ వస్తుందండి ఇంకా బాగా హీట్ ఎక్కువ హీట్ చేస్తే ఇది దీని రెడ్ దీని రెడ్ హాట్ అంటారు దీన్ని వైట్ హాట్ అంటారు అనమాట అంటే ఒక వస్తువుని మనం వేడి చేసి టెంపరేచర్ ఇంకా పెంచామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ హాట్ రావడానికి దానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ అవసరం సో దాని నుంచి మళ్ళీ అది దాని నుంచి మళ్ళీ వైట్ కలర్లోకి మారాలి అంటే ఇంకా హీట్ చేసామనుకోండి ఇంకా హీట్ చేస్తే అది ఏమవుతుందండి వైటీస్ కలర్లోకి వస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు టెంపరేచర్ అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు మనం వేడి చేస్తే దాన్ని రెడ్ హాట్ అంటే ఎరుపు వర్ణం అంటారు ఇంకా దాన్ని బాగా మనం హీట్ చేసామనుకోండి మనకి త్రీ థౌసండ్ డిగ్రీ అప్ టు త్రీ థౌసండ్ వరకు అరౌండ్ తీసుకుంటే అది మనకి ఏమవుతుందంటే వైట్ కలర్లోకి మారిపోతుంది అనమాట దాన్ని వైట్ హాట్ అని మనం అంటామండి ఓకే సో ఇది మెయిన్ అండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన బల్బ్ మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం ఒక బల్బ్ ఉందనుకోండి ఒక బల్బ్ ఉంటే జస్ట్ టంగస్టన్ కాయిల్ పెడతాం కాయిల్ పెట్టి మనం కరెంట్ ఇస్తే ఇది ఏమవుద్దండి హీట్ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుద్ది ఈ హీట్ అనేది మనకి ఈ హీట్ అనేది మనకి మళ్ళీ లైట్ రూపంలో వస్తుంది అనమాట మెయిన్ ఇదండి అంటే జనరల్గా జనరల్గా మనం అయ్యి లైట్ని చూడాలి అంటే ఈ వచ్చే రేడియేషన్ నుంచి చూసారా ఈ రేడియేషన్కి ఒక వేవ్ లెంత్ ఉంటుందండి ఈ వచ్చే రేడియేషన్కి ఒక వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది సో పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ మధ్యన అయితేనే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ని మనం చూడగలం అనమాట సో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్స్కి మనకి మన మనకి ఆ లైట్ అనేది కనబడే కలర్స్ అండి అవి సో వీ అంటే వైలెట్ వీప్ గయర్ అంటారు కదండి వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ అంటే ఇక్కడ యామ్స్ట్రాంగ్ అంటే ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం వన్ నానో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి వన్ నానో ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టూ దవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ కదండి వన్ నానో అంటే టెన్ టూ దవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ కదండి ఇక్కడ వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ ఏం చేస్తామంటే టెన్ టూ దవర్ ఆఫ్ మైనస్
దాని వేవ్ లెంత్ ఇక్కడ ఇది వేవ్ లెంత్లు అండి ఇవన్నీ కూడా వేవ్ లెంత్స్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేవ్ లెంత్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉందనుకోండి మనకి గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అనమాట దాని నుంచి వచ్చే వేవ్ లెంత్ బట్టి మనకి అది కలర్ అనేది మనకు డిసైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు హ్యూమన్ హై హ్యూమన్ హై అనేది బాగా దేనికి రెస్పాండ్ అవుతుంది ఫాస్ట్గా సెన్సిటివిటీ అంటే ఏమి లేదు అవు ఫార్ అంటే అవు ఫాస్ట్ అనమాట ఎంత ఫాస్ట్గా మనకి ఇది అవుతుంది అంటే జనరల్గా ఎక్కువ యాంగ్స్ట్రామ్ ఉన్నది రెడ్ కాబట్టి రెడ్ అంటామండి కాదండి హ్యూమన్ హై అన్నది వీటి తాలూకు యావరేజ్కి వీటి తాలూకు యావరేజ్ వెళ్ళేది ఎంత అవుద్దండి సెవెన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అంటే లెవెన్ థౌసండ్ లెవెన్ థౌసండ్ పే టూ చేస్తే ఎంత వచ్చిందని మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇయర్ బై ఎల్లో అంటే ఎల్లో లైట్కి హ్యూమన్ హై అన్నది బాగా సెన్సిటివ్ అనమాట అంటే ఎల్లో లైట్ మోర్ బ్రైటర్ ఎల్లో లైట్ అన్నది ఎందుకంటే మనం కరెక్ట్గా క్లియర్గా చూడగలుగుతున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి బాగా బ్రైటర్గా ఉందన్నమాట ఓకే ఎల్లో లైట్కి మన హ్యూమన్ హై ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకసారి ఎగ్జామ్లు అడిగారు హ్యూమన్ హై ఈజ్ హై ఈజ్ మోర్ సెన్సిటివ్ మోర్ మోర్ సెన్సిటివ్ ఫర్ మిడ్ రేంజ్ సో హై ఈజ్ మోర్ సెన్సిటివ్ ఫర్ మిడ్ రేంజ్ అంటే ఇక్కడ యావరేజ్ అండి యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి లెవెన్ థౌసండ్ బై టూ చేస్తే మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాంగ్స్ట్రా మినిట్స్ వచ్చింది అనమాట సో దీనికి బాగా బాగా హ్యూమన్ హై అనేది సెన్సిటివ్ ఉంటుందని అంటే ఎల్లో కలర్ అనేది రెడ్ కలర్ కన్నా బాగా బ్రైటర్గా కనిపిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ మీకు వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే టెన్ టు పర్ ఏం లేదని వన్ నేనో అంటే టెన్ పర్ మైనస్ నేను వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే టెన్ పర్ మైనస్ టెన్ అనమాట ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ అని తెలుగులో ఏమంటారు అంటే తరంగ దైర్ఘ్యము అని కూడా అంటారు అండి వేవ్ లెంత్ అని తెలుగులో తరంగ దైర్ఘ్యము అంటారు అంటే జస్ట్ అది ఎంత వేవ్ లెంత్ అంటే ఏం లేదండి జస్ట్ ఇది కూడా ఇలా వేవ్ లాగా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ లెంత్ రెండు పీక్ టు పీక్ అంటే ఏం లేదండి ఈ ఈ పా ఈ పీక్ నుంచి ఈ పీక్ ఉంది చూసారా ఈ పీక్ టు ఈ పీక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అంటారు అనమాట సో ఇది మనకి ఎలా ఉందో ఒక ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ లాగా ఉంటుంది సో రెండు పీకుల మధ్య ఉన్న మనకి డిస్టెన్స్ని మనం వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అని అంటారు అనమాట సో మనకి లాస్ట్ టైము జేఎల్ఎంకి హ్యూమన్ హై దేనికి దేనికి మధ్య మనం హ్యూమన్ ఐ ఉంది కదండి హ్యూమన్ హై హ్యూమన్ ఐ అన్నది ఏ వేవ్ లెంత్కి మధ్య మనకి ఏ అంటే తరంగ దైర్ఘ్యము దేనికి దేనికి మధ్య మనం చూడగలము అని అడిగారండి సో ఫోర్ థౌసండ్ టు సెవెన్ థౌసండ్ దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండి సెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఏదైనా ఒకటే అండి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు సో దీని ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే యాంగ్స్ట్రా యూనిట్లు ఇవ్వరండి యాంగ్స్ట్రా యూనిట్లు ఇవ్వకుండా మనకి ఏం చేస్తారంటే నానోలో ఇస్తారనమాట సో నానోలు ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ అనమాట సో ఇక నానోమీటర్ మనం యాంగ్స్ట్రామ్లోకి మారిస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌసండ్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే వన్ యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ హండ్రెడ్ నానో అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ కదండి టెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ కదా సో మనకి టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్లో కావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంటూ టెన్ బై డివైడ్ బై టెన్ చేస్తాను సో ఇంటూ టెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ చేస్తే సెవెన్ థౌసండ్ అవుతుంది ఇంటూ ఈ పది పైకి వెళ్తే మైనస్ వన్ వస్తుంది టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ అయ్యింది ఈ విధంగా మనం దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మెయిన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇల్లిమినేషన్ అంటే ఏం లేదంటే లైట్ అంటే ఇల్లిమినేషన్ రూమ్లోని లైట్ వేరు ఇల్లిమినేషన్కి చిన్న గ్యాప్ ఏంటంటే ఇల్లిమినేషన్ రావడం గల కారణం లైట్ అనమాట ఓకే ఇది మెయిన్ మనకి ఎగ్జామ్లు ఎక్కువగా అడిగేది ఏంటంటే మన హ్యూమన్ హై ఎంత వేవ్ లెంత్ మధ్య ఉన్న దాన్ని మనం చూడగలుగుతాము ఫోర్ థౌసండ్ టు సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ కొన్ని బుక్లో ఫోర్ థౌసండ్ ఇస్తున్నారు కొన్ని బుక్స్లో ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నారండి సో రెండింటికి పెద్ద తేడా ఏం లేదు అలాగే హ్యూమన్ హై అన్నది బాగా సెన్సిటివ్ దేనికంటే ఎల్లో లైట్కి అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మన ఇల్లిమినేషన్ సంబంధించిన మెయిన్ బేసిక్స్ అండి ఓకే మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీ అండి టెర్మినాలజీ అంటే క్యాండిలా అంటే ఏంటి క్యాండిలా అంటే ఏంటి క్యాండిల్ పవర్ అంటే ఏంటి క్యాండిల్ పవ
సో సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో